Allora, ultima tornata di haul da Cosmo Prof, infatti sono molto, ci ho pensato in questi minuti tra un video e l'altro, ma che cavolo sto facendo video troppo lunghi, cioè praticamente io ora ho deciso di, li metto tutti oggi, eh, chi vuole li vedo altrimenti, cioè, non lo so, troppo troppo lungo, mi piace che io voglio sempre diminuire ma diventano lunghissimi, allora sempre da Cosmo Prof, eh, prima vi faccio vedere tipo gli oli per capelli, ops, e poi smalti perché mi sono sfogata <ride> ma proprio mi sono sfogata allora, oli per capelli questo è eh, Genori eh, Pistacche Borg Oils Professional va bene, questo è un trattamento per capelli che è il pistacchio questo, ma sono di quegli oli che si mettono dopo lo shampoo che rendono i capelli morbidissimi poi il mio preferito in assoluto che lo volevo comprare soltanto che erano di uno sgarbato di un maleducato unico e solo queste ragazze una più bella dell'altra ma maleducatissime e non capiscono queste, queste persone qua la cattiva pubblicità che si fanno da sole lasciando stare quello che posso dire io nel mio canale ma sgarbate facevano dei sorrisi solo quando percepivano che una stava per comprare di un male ma proprio le avete presenti indisponenti prodotti meravigliosi io non ho comprato loro perché erano indisponenti allora la marca è Amica che sono quelle che davano queste borse qua carinissime io credo che questa me la sparo per il mare ehm questi sono gli olietti, io volevo comprare quest'olio, io non l'ho comprato perché mi hanno dato fastidio, sono state maleducate, lasciando stare che ho altri tester per cui ho detto oggettivamente non me lo compro a fare, però questo ha un profumo spaventoso, cioè è buono, sai estate, sì è proprio buono l'odore di questi prodotti, ma loro di un maleducato unico, ma proprio fastidiose, ma no, cioè, mi, 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 mi hanno infastidita poi queste qua erano di macadamia eh, Erling Oil Treatment Therapeutic Oil for All Air Types Will Therapeutic for Tous les Types de Cheveux c'è questo qua verde di questo pure delle bustine poi senza dignità Marocca Oil che è eh, trattamento maracan oil per ogni tipo di capelli che è questo qua questo l'ho provato mentre ero a Bologna perché praticamente ho fatto una cosa oh, oh, oh. vabbè no lo racconto praticamente avevo, avevo i capelli sciolti no? <ride> sarà una cosa che eh, l'avevo provato cioè era là tipo le cose che si possono provare lo metto nella mano io pensavo che fosse il siero un siero no però me ne Pappolo tre, tre spompettate nella mano, lo metto, i capelli mi profumano da morire, ma li vedevo strani. Tipo 40 secondi dopo che io ho fatto questa cosa, mi viene Monica e mi dice: Guarda, questo, questo, questo prodotto qua, che cos'era? Eh, sem cioè, sembrava serio, però era proprio era pesante. Questo è il termoprotettore, bellissimo il suo termoprotettore. Bene, i capelli erano in memory form, nel senso che se io avessi fatto così, mi rimanevano così. Quindi la sera sono tornata e ho fatto lo shampoo immediatamente. E ho messo questo maroccano che avevo una bottiglietta nella borsa. E niente, ma io perché non l'ho provato prima questo maroccano oil è meraviglioso meraviglioso sempre metti per capelli un attimo perché questi qua li ho dato a mio aiuto mi nasci da nasci se si metteva mi piace alla loro pagina facebook davano uno shampoo e un balsamo, questi qua li ho presi a mio marito perché sono sempre all'olio di Argan eh, tanto insomma lui va, vabbè, andando in palestra che gli servono sempre questi campioncini piccolini, queste bottigliette piccole che può ricaricare inoltre lui ha i capelli molto crespi quindi io credo che questi oli per lui siano tipo una manna e, e c'erano pure ovviamente queste boccettine d'olio pure qui, ma questa praticamente è vuota cioè, <ride> tanto rumore per nulla mi viene da dire No, lo stesso identico colore degli altri prodotti vabbè poi gli do maroccano vabbè comunque questo qua nasce l'ho preso, preso per lui anche questo non l'ho comprato perché tanto insomma ho due ma perché sono fuori fuoco ogni tanto? mi metti a fuoco oh oh 
Ok. Così li ho presi, me ne hanno dati due, eh, li ho dati a lui perché c'è un sacco di profumo di maschio, secondo me. E eh, poi perché a lui queste qua invece possono servire molto più che a me, perché io ho i capelli mm, molto più morbidi, lui no. Allora, i prodotti per capelli io ho concluso, non ho voluto prendere niente perché avevo paura di fare peso. Ora passiamo agli smalti. <ride> e eh, ai prodotti per le mani allora intanto non mi ricordo quanto l'ho pagato ma l'ho pagato pochissimo ho, ho ripreso il sash kit l'ho pagato pochissimo poi come base c'erano ovviamente ma no, come si chiama? Cla Clarissa Nails questo stand si chiama Clarissa Nails ha un bordello di cose ma tipo eh, i Chanel Glaze a 4,50 euro non so se tipo l'ultimo giorno hanno fatto tipo svendite cose non lo so però tipo prezzi ridicoli rispetto a quanto gli compro io qua quindi ho preso questa base tipo sempre o 4 o 4,50 contro gli 8,9 di prezzo di base ho preso questa che è strong adhesion ragazzi serve a far aderire meglio lo smalto questa è una base <ride> abbiate pietà sono stanchissima eh, ho preso questa base qui che serve a fare, a fare perché stavo col braccio così a far aderire meglio, meglio lo smalto questa qua mi curiosiva molto mi curiosiva veramente tanto ma poi per quello che è costata vi dico la verità c'è uno smalto chico in sostanza poi sempre China Glaze ho preso ho solo uno smalto China Glaze ho preso <ride> devi passare dai non ti guarda nessuno <ride> mio marito stamattina è a casa a lavorare più tardi stamattina a casa gli sono mancata da morire allora ho preso questo qua eh, questo rosso che si chiama Paint the Town Red che è il 554 che è molto simile al salsa che mi si è impastato bene a me gli smalti rossi piacciono molto eh, poi ho preso uno smalto colorato della Sash Beat, che non mi interessava tanto che si asciugasse velocemente quanto avesse la brillantezza della Sash Beat, anche se sopra metto lo Sash Beat, ho preso questo rosellino pallidino che a me piace tanto tanto tanto, perché poi smalti colorati, insomma, vabbè, ora, ora vi devo raccontare per forza una cosa. Eh, niente, questo qua, io d'estate preferisco mettere smalti chiari, ma anche colorati, ma, ma comunque mi piaceva l'ho preso, costava poco, l'ho comprato, non mi compravo niente da troppo tempo, avete capito perché io non ho comprato niente per un casino di tempo, dovevo andare al Cosmo, però, <ride> o io ho fatto il fioretto, sono stata brava, l'ho mantenuto. Poi, da Orly ho preso questo Arganoil Cuticle Drops premium cuticle care che ancora non è in vendita nei negozi che vendevano in fiera che è quest'olio per cuticole l'abbiamo preso sia io che Monica perché è oggettivamente tipo super mega fantasticissimo quest'olio per cuticole meraviglioso, mi piace pure molto l'odore sia gli agrumi, mi piace veramente tanto questo qua lo volevo da un sacco di tempo poi tra l'altro a me i prodotti orli piacciono o, o, orli o orli, non ho capito no, 10.000 scuole di pensiero su come si chiamano orli Sempre da Orly ho preso questi tre mini, mini smalti perché erano tipo 1, 4 euro, 3, 10 euro e ho preso allora qualche cosa di sbriuso, sbriuso perché mi piaceva tipo sfizioso, questo è Bip con i brillantini, vediamo se così si vede, con i brillantini, mi piaceva, ha fatto simpatia, io non uso cose un brillantino, questo mi faceva simpatia, poi ovviamente il colore Annalisa che è Nauti, Nau, n a u g HTY Nauti che invece è scurissimo no, non, si vedrà, non si vedrebbe neanche se avessi le luci migliori del mondo è un marrone che tende al nero ecco molto 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 scuro io i marroni scurissimi li adoro e poi questo che mi è piaciuto perché io ho già immagino le manine d'estate che è il terracotta questo è carino mi piaceva e poi vi ripeto a me, io preferisco le mie taglie all'OPI ho preso dov'è? Ho preso ecco. Ho preso, praticamente c'erano tipo gli smalti quelli in quelli delle collezioni nuove, bla bla bla, erano 12 euro. Mm, io ho preso, poi c'erano tipo degli stand invece dove c'erano smalti che erano fuori produzione e tipo erano 2 e 15 euro. E ne ho presi due. Per me ho preso un altro rosellino pallidino e questo si chiama... E questo è il nome? Fair di Picum che è rosa pallidino però è stracolmo di brillantini 
mi ha fatto simpatia proprio mi ha fatto simpatia mi è piaciuto e poi un attimo perché l'ho preso mi ho preso una cura mia madre che è questo che si chiama She's Golden questo è colore mamma bianco parlato colore mamma a mamma ha preso questo poi gli faccio vedere cosa ho comprato mia madre allora mia madre vabbè allora questo qua è, questo era un omaggio dell'Eva Garden se si metteva mi piace davano un omaggio e questo è un, un ombretto perlato un bianco perlato poi gli ho preso questa spazzola che mi sono pentita ma l'ha preso pure per me per me per me da sempre da come si chiamava questo negozio quello sacchetto arancione che si chiama Chepro Shop con la K, che è questo spazio di insetole naturali, carina, l'ho presa piccolina perché mia mamma viaggia spesso, quindi questa qua la... Eh, che cavolo, mi cadono tutte cose, vabbè poi la prendo, eh, eh, e poi alla truccheria, 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 allora io ho avuto apro l'angolo della polemica alla truccheria, intanto vi dico cosa ho preso, le ho preso il eh, lift concealer, numero 2 che abbiamo lo stesso tipo di pelle l'ho utilizzato ce cioè l'ho provato per vedere com'era perché lei voleva mi chiede sempre che, con, che correttore uso che è quello di Estelle Oder eh, le ho preso questo perché sono molto simili e poi l'ho pag pagato pochissimo l'ho pagato veramente poco ah scusate angolo della polemica turcheria ci sono degli stand giganteschi grandissimi dove la gente ciondola perché non va nessuno entra una persona ogni ogni 4000 e ci sono le persone che lavorano negli stand che ciondolano, fanno avanti e indietro e guardano gli altri la truccheria ha uno sputo di stand un'organizzazione un di una lentezza disumana cioè io ho fatto una fila in piedi di quasi un'ora per pagare questo correttore io la verità è che io non ero sola perché se fossi stata sola me ne sarei andata proprio ho detto molto spassionatamente cioè non trovavo un, per un correttore me ne sarei andata non ero sola e io sono una persona io mi adatto molto agli altri non, non voglio rompere le scatole ma io me ne volevo andare cioè, non, non ha senso che loro facciano una cosa del genere cioè trucchi di ma cioè, allora per quanto vi rientra economicamente durante i giorni della fiera, prendete uno stand più grande, organizzatemi meglio, no? Uno deve inseguire quei poveri ragazzi esausti per farti scrivere la cosa nel, nel, nel coupon e poi fare una fila di disumana perché quelli dall'altra parte del banco lo fanno con una calma, con una lentezza, compiono la cosa a mano. Ma che cos'è? Prendete uno stand grande dove la gente si possa muovere invece di fare fare file di tre ore perché poi ci sono sempre persone che mi hanno detto sono state in fila tre ore, tre ore, ma per me poteva chiudere, guarda, non mi compro niente make up for non ci fa niente. Proprio questo, e questo io lo, lo devo dire perché non, non è, cioè, non è giusto questo, questo, questo bugigattolo di, di, di stand. Prendetemelo uno gigantesco, prendete uno grande visto che sapete che avete affluenza chiuso anche la parenza e la polemica ieri che era l'ultimo giorno ho detto no gli smalti non li devo comprare più perché fanno pesi in valigia tra l'altro tutti gli smalti che vi ho fatto vedere io li ho impacchettati ad uno ad uno nella carta a pallini eh, messi dentro un sacco di plastica avvolto messo dentro un sacco di quelle con le cernierine dell'Ikea quelli che si usano in cucina avvolto in uno scaldacollo vi ho detto tutto avevo paura che si rompesse la stessa cosa per gli oli per capelli mi vergogno a fare vedere quanti oli per capelli ho, ma ne ho tanti, ad uno ad uno avvolti perché le valigie le prendono e le tirano così dentro gli aerei, quindi non volevo che si rompesse, e in stima non lo potevo portare. Io ho detto, oh, io oggi smattino me ne devo comprare, ho comprato di troppi, no, non ho comprato di troppi, ne avevo comprato uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ne avevo comprato di solo otto, no, ne ho comprato di troppi, non voglio più smatti perché fanno pesi in valigia, si scazzano, non li vogliono, non li voglio, ho resistito, 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 passiamo alla Sinful Colors, Sinful Colors, mi smatti un euro, se ne prendi sei, cinque euro, io ne ho sette uno me lo hanno regalato, <ride> così, è una simpatia, vi faccio vedere quello che mi hanno regalato, che è questo, che si chiama Staring at Stars, che è questo qui, Glitter, sono le mini taglie, io adoro le mini taglie, io comprerei solo mini taglie delle cose, e poi mi hanno dato la scatoletta perché ne ho presi 6 e quindi onde evitare di, di stare con questi smatti vaganti nella borsa mi hanno dato la scatoletta, ve li faccio vedere ad una linea, Carini, mi sono piaciuti allora questo è marrone forse si riesce a vedere questo è tipo color nuta no 
questo no, però c'è un po' più chiaro di come lo vedo io nell'anteprima eh, questo si chiama Giorgio Giorgio Giorgio, che smalto ha messo Giorgio eh, che è tipo mar eh, allora è marrone scuro o rossiccio <ride> nelle mie terminologie io non sono brava come le altre eh. io faccio video per passarmi il tempo non devo fare nient'altro eh, questo marrone rossiccio poi questo che mi è piaciuto, è particolare mi è piaciuto, è di quei colori smortizi che piacciono a me e eh, si chiama ah mi è caduta una cosa eh, eh, l'ho riappiccicato sotto si chiama Bow Brick si chiama Bow Brick Beau Brick che è questo colore qua che voi se, se quando io carico il video è fedele a quello che sto vedendo lo vedete rossiccio in realtà è il colore l'avete presente i vasi di terracotta è un vaso di terracotta infatti questo che si chiama terracotta io non l'avrei chiamato terracotta io questo avrei chiamato terracotta ve li faccio vedere accanto non hanno niente a che fare solo che questo si chiama terracotta e di terracotta non ha niente questo è proprio color, color vaso di terracotta cioè i, i vasi delle piante ah il color vaso delle piante ok <ride> mi sono spiegata meglio adesso giusto poi questo si chiama up for, any, up for anything che è eh, bordo scurissimissimissimo bellissimo questo qua vediamo se si vede più o meno è fedele è eh, più o meno fedele eh, poi Framboise Flambe, che è un tipo un fragola scuro, è color borsa Sofia di Luigi, quella rossa, né più né meno, è quel colore, né più né meno, quindi è fragola, però fragolone maturo, ecco, no? o un fragolina, fragolone maturo, poi questo che è il Folli con la Y finale, è carino questo qua, per l'estate, per la primavera, l'ultimo che ora paragono all'altro perché non avevo a portata di mano è il Sunbound lo faccio vedere che probabilmente ho letto male metti a fuoco gentilmente si legge? è questo qua che anche questo qua io me lo spero d'estate ora lo paragoniamo a terracotta eh, di, di Orly no sono diversi però, però siamo là e poi basta e ho finito sulle altre cose tipo Mac Inglot alla prossima puntata mi fermo veramente questa era lol veramente ci sarebbero altre cose ma mi fermo vi ho fatto vedere il grosso ma un bacio e che le stelle siano con voi adesso vado a disfare la valigia ciao